القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده پرو شنگشا اللہ رجنو درو تسلیم برشید ہو کشش نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم از کے خود بار بشوئی نوح علیہ السلام کے من کورے تر جاتی کے ڈکے چھلین کی بھابے تر جاتی کے ڈکے چھلین کی بھابے تر جاتی کے دعوت دی چھلین سورہ نوحیر آلو کے امرا شنکھیب تو اللہ چنہ کروا انشاءاللہ اما توفیق اللہ باللہ علیہ توقل تو وائلہ انیب مہن اللہ بولین انہا ارسلنا نوحا الى قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم نو علیہ السلام کے امی پیرون کورے چھلام تر جاتی رکا چھے انی درشن شمہ دیئے جے تمی تمار جاتیر لوگ دیر کے شہتر کو کرو تا دیر پوتی آجاب آشار پور بے مہن اللہ نوح علیہ السلام کے ای بھابے تر شم پرو دائر کا سے پیرن کرے چلین ای بھائی دیکھے جاتے کرے مانو شیرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ای بادت بندی کرے تار شاستی آشار پور بے جی امرا جانی جی مانو ش آج کے جی بون جی بھی تر روئے چھے آگا می کل کے تاکہ میرے تو برن کرتے ہو بے ای تو مانو ش आज के आमार आपुनार अहंकार किन्तु हरत कुरे आपनार आमार जान को बुझ हे चले जाच्छे मित्तु बरन कुर्छेन आपना के जेते हवे अंधोकार को बुरे अल्ला सुभाना ताला अन्नो याते बलेन कुल्लु नपसीन जा एकातुल मौत पुत्तेक आत्ता के اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ وسلم تر شم پرو دائے کے ای بھاوے بھائے دیکھے چھن تم ادیر شاستی آشار پور بے اللہ ار عبادت بندی کرو اللہ کے ڈاکو مہن اللہ بولین قالا یا قومی قالا یا قومی انی لکم نظیر مبین تینی بولے چھلین نوح علیہ وسلم تر شم پرو دائے کے بولے چھلین ہی امار جاتی آمی تو تم ادر جنن سویش پسٹو سوتر کو کاری نوح علیہ وسلم तर जाति के बोले चलें जामी तुम आदर का चे छोटर को कारी हिसे बे ऐसे ची अल्लाह पर खुद थे के एक जोन रासूल हिसे बे अल्लाह माँ के प्रेरण करे चें ताय मैं तुम आदर भाई देखा ची पौरो कलर भाई जहान ना मेर भाई कबूर सास्तिर भाई विधाई तुमरा अल्लाह रे बदत बुन्दी ये करो ताहोले तुम आदरी होकाल पौरो एवं ताके भय करो एवं आमार आनुगत्त करो नुआले सल्लम बोलें शुद्ध मत्रो तुमरा अल्लाह रोई इबादत कर बे तुम आदेर इबादत बुंदे की जा कर बे शुद्ध मत्रो अल्लाह राजी खुशी करा जन्ने बोल बे तुम आदेर राज राजी खुशी करा जन्ने कर बे ज्योतुर पोरोकार इबादत बुंदे की रोई चे सब इबादत बुंदे की � एखे स्पष्ट बोझा जा नबी रसुल नूह आल्ला सल्लम तीन दावत प्रथम दावत जा प्रचार कर तौहिदर बाणी दिए प्रचार कर तौहिदर बाणी प्रचार कर तरह जरा दायी आल्लर पथे जरा डाक मानुष के तौहिदर कथा आगे बोलो तरह परस्पर हम तक डाकब सलाद हज जकतियाम जो जेटा परस्पर हम यह डाकब मानुष के तौहिदर बाणी गुला बसि बसि शब तरह अन्न पथ आसब कारण اللہ سبحانہ وتعالی شکل نبی رسول در خطر ہے تینی بول چھن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا اَنِ عَبَدُ اللَّهَ وَزْتَنِ بُتَّوَغُوتْ مہن اللہ بول چھن جامی جوگے جوگے جتو گولا نبی رسول پیرر رن کرے چھلم شبہ کے ای دعوت دے پیرر رن کرے چھلم جی شد مطر تمرا اللہ رو عبادت کروے ای بہتی پ اللہ رشن تشتی جنو 
এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে হতে হবে এরপরে মোহনাল্লাহ বলছেন ইয়াউফিরুল্লাহকুম মিনদুনুবিকুম ওয়াখিরুকুম ইলা আজালি মুসাম্মা ইন্না আজাল আল্লাহ ইদা যা আলা ওয়াখারলাউকুন তুম তা আলামুন তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না যদি তোমরা এটা জানতে তাই আল্লাহ সুবাহ তালা আর যে ব্যক্তি এবদবন্দি করবে তিনি তাদের পাপ রাশিগুলা তিনি ক্ষমা করবেন এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক মানুষের একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে সময় এসে গেলে তার বয়সের সময় এসে গেলে মৃত্যুর সময় এসে গেলে সে আর আগা পিছা হতে পারবে না আগা পিছা হতে পারবে না মহানল্লায়তে বলছেন ফাইদা আজালহুম লায়াস্তা আখিরুনা সা আতাও ওয়ালায়াস্তা কদিমুন সময় এসে গেলে ঠিক সময় যখন তার মৃত্যু সময় চলে আসবে ওই সময়তে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে হবে সে আর পালায়ন করতে পারবে না মৃত্যুর সময় এসে গেলে কেউ কোথাও পালায়ন করতে পারবে না তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে সে যে স্থানে থাকুক না কেন যতই গুহাতে লুকে থাক বা যত বড় বিল্ডিং এ থাক তার মৃত্যুর সময় আসলে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে হবে বিধায় মৃত্যু রেহাই থেকে কেউ পালাইতে পারবে না মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না তাই আপনার আমার উচিত হবে আপনার জীবনে ভালো কাজ করা অন্য উপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করা মোহনাল্লাহ বলছেন কলা রব্বি ইন্নি দাওত কৌমি লাইলা হারা তিনি বলেছিলেন হে আমার প্রতিপালক আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা রাত্র ডেকেছি নুহাল সাল্লাম বলছেন যে আমার সম্প্রদায়কে আমি সর্বদাই ভালো কাজের দিকে রাত্রি দিন রাত্রি সর্বদাই আমি ডেকেছি ফলামে যে দেখুন তো আই ইল্লা ফের আরা কিন্তু আমার আহ্বানে তাদের দূরে সরে থাকার প্রবণতা থেকে প্রবণতাকেই বৃদ্ধি করেছে যে আমি তাদেরকে ডেকেছি আল্লাহর পথে আমি ডেকেছি কিন্তু যত ডেকেছি তারা পলায়ন করেছে মোহন আল্লাহরও বলছেন ওইনি কুল্লামা দাওত হুম রিতাব ফেল হুম জালু আসবিয়া হুম ফি আজা নিহিম হুম ওসরু ওস্তাকবর ওস্তিকবরা আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তখনই তারা কানে আঙ্গুল দেই বস্ত্র বৃত করে নিজেদেরকে ও যদি করতে থাকে এবং অতিশয় অহংকার প্রকাশ করে তার মানে তারা যখন তাদেরকে আমি ডাকি তারা তাদের আঙ্কুলগুলা কানে প্রবেশ করায় এবং তারা অহংকার বসত তারা ফিরে যায় সুম্মা ইন্নি দাওত হুম জিহারা অতপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি সূর্য সরে আমি তাদেরকে রাত দুপুর দিন রাত সব সময় তাদের দেখেছি এবং প্রকাশ্য আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি প্রকাশ্য আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি সুম্মা ইন্নি আলান তুলাহুম অস্ত্র তুলাহুম ইসরা পরে আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে উপদেশ দিয়েছি এবং গোপনেও আমি গোপন প্রকাশ্যে তাদেরকে আমি ডেকেছি কিন্তু তারা আমার ডাকে সালা দেয়নি বাকুল তুস্তাক ফিরো রব্বা কুমিন্নাহ কানাগা এন্নাহ কানাগা ফারা বলেছি তোমরা তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো তিনি তোমাদের ক্ষমা ক্ষমা করে দিবেন তার মানে আপনার আমার যখন পাপ হয়ে যায় আমরা পাপ করি ইস্তেক ফার আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন যদি আপনি আমি আল্লাহর কাছে ইস্তেক ফার করি তাহলে ইস্তেক ফার বেশি বেশি করলে ইস্তেক ফারের ফজিলত হিসেবে আল্লাহ বলছেন ইরসিল ইসলামা আলেক মিত্ররা তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টি বৃষ্টিপাত করবেন যদি আপনি আমি বেশি বেশি ইস্তেক ফার করি আল্লাহ সুবাহ তালা আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি দান করবেন ওই মধ্যে দেখুন বি আম ওয়ালিও বানিন ওই জাল্লা কুম জান্নাত জাল্লা কুম হারা তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি এবং তোমাদের জন্য বাগান সম তৈরি করবেন এবং প্রবাহিত করবেন নদী নালা জি মোহন আল্লাহ সুবাহ তালা যে কেউ যদি ইস্তেক ফার বেশি বেশি করে তাহলে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবেন সন্তান সন্ততি তিনি বৃদ্ধি করে দিবেন এবং আপনার ফল ফসল আদি যেগুলো রয়েছে এগুলা তিনি বৃদ্ধি করবেন রেজি রোজগার বৃদ্ধি করবেন এইভাবে মানুষের ইহকাল পরকাল কল্যাণ হবে তাই আমরা নুহ আলাই সাল্লামের যে আমরা বিষয়টি আমরা জানতে পারলাম যে তিনি প্রথমে তাওহিদের ডাক মানুষকে দিয়েছেন তার সম্প্রদায়কে এবং তিনি দাওয়াতি কাজ এইভাবে রাত দিন সর্বদাই তিনি আল্লাহর পথে মানুষকে ডেকেছেন আল্লাহর পথে মানুষকে ডেকেছেন তাই আমরা পরকালকে আমরা স্মরণ করি আপনাকে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে উসমান আরদে আল্লাহ তালা আনহ তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম 
তার সম্পর্কে তিনি বলছেন যে তার ওসমান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে যখন তার কাছে জান্নাত এবং জাহান নামের কথা উল্লেখ করা হতো তখন তিনি বেশি কাঁদতেন না কিন্তু কবরের পার্শ্বে জেলেই তিনি কাঁদতে কাঁদতে তার দাঢ়ি ভিজে যেত তার দাঢ়ি ভিজে যেত তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হয়েছিল যে তুমি এত কাঁদো কেন জান্নাত জাহান নামের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করা হয় কিন্তু তুমি কাঁদো না যখন কবর পার্শে যাও তুমি কাঁদো তখন তিনি বলেছিলেন যে কবরটা হলো প্রথম ঘর কবরে যে ব্যক্তি নাজাত পেয়ে যাবে তার অন্য পদগুলা সহজ হয়ে যাবে আর কবরে যদি নাজাত না পাই তাহলে অন্য যেগুলা কবরের পরে যে বিষয়গুলো রয়েছে ওগুলা আরো অত্যন্ত কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে ইমাম তিরমিজুর রহমুল্লাহ হাদিসটি নিয়েছেন তাই আমরা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করি আপনার আমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে আপনি আমি মৃত্যুবরণ করবেই করবই মৃত্যু মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না তাই আমরা যেন নিজেকে নিজের সন্তান সন্ত থেকে কবরের শাস্তি থেকে এবং মৃত্যুর শাস্তি কবরের যন্ত্রণা জাহান নামের যন্ত্রণা শাস্তি এর থেকে যে আল্লাহ যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন আমরা পরকালকে স্মরণ করে যেন আমল ইবাদ বন্দি করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের হকাল পরকাল কল্যাণ দান করেন ওয়াখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন ও সাল্লাহ আলা নবীন মোহাম্মদ আলী ও সাহাবিহি আজমাইন